அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஒலிம்பியா டிஎன்பிசி அகாடமி வழங்கும் இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகளில் நாம் பார்க்க இருக்கிறது இருபத்தி ஒன்பது ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று நடந்த நிகழ்வுகளின் தொகுப்புகள் இந்தியா இந்தோனேஷியா இடையே பாதுகாப்பு ரயில்வே சுகாதாரம் உள்ளிட்ட துறைகளில் பதினைந்து ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின இந்தியா இந்தோனேஷியா இடையே பாதுகாப்பு ரயில்வே சுகாதாரம் உள்ளிட்ட துறைகளில் பதினைந்து ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின இந்தோனேஷிய அதிபர் ஜோகோ விடோட்டா இந்தோனேஷிய அதிபர் ஜோகோ விடோட்டா இந்தியாவின் ஜிடிபி நடப்பாண்டில் ஏழு புள்ளி மூணு சதவீதம் இருக்கும் என மூடிஸ் தரச்சான்று நிறுவனம் மதிப்பீடு இந்தியாவின் ஜிடிபி நடப்பாண்டில் ஏழு புள்ளி மூணு சதவீதம் இருக்கும் என மூடிஸ் தரச்சான்று நிறுவனம் மதிப்பீடு செய்துள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மே இருபத்தி ஒன்பது முதல் ஜூன் ரெண்டு வரை இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்தோனேஷியா மலேசியா மற்றும் சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளுக்கு அரசு முறை பயணம் மேற்கொள்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மே இருபத்தி ஒன்பது முதல் ஜூன் ரெண்டு வரை இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்தோனேஷியா மலேசியா மற்றும் சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளுக்கு அரசு முறை பயணமாக ப பயணம் மேற்கொள்கிறார் சிங்கப்பூரின் கிளிபோர்ட் பையர் பகுதியில் மகாத்மா காந்தியின் மார்பளவு சிலையை இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைத்தார் சிங்கப்பூரின் கிளிபோர்ட் பயர் பகுதியில் மகாத்மா காந்தியின் மார்பளவு சிலையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைத்தார் எவரெஸ்ட் சிகரம் ஏறிய அதிக வயதான இந்திய பெண் என்ற பெருமையை பெற்றார் சங்கீதா பகல் ஐம்பத்தி மூணு வயதில் எவரெஸ்ட் சிகரம் ஏறியுள்ளார் எவரெஸ்ட் சிகரம் ஏறிய அதிக வயதான இந்திய பெண் என்ற பெருமையை பெறுபவர் சங்கீதா பகல் ஐம்பத்தி மூணு வயதில் எவரெஸ்ட் சிகரத்தை அடைந்துள்ளார் மக்களுக்கு வானிலை எச்சரிக்கை அனுப்ப பிஎஸ்என்எல்லுடன் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது மக்களுக்கு வானிலை எச்சரிக்கையை அனுப்ப பிஎஸ்என்எல்லுடன் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது ரிசர்வ் வங்கியின் முதல் தலைமை நிதி அலுவலராக சுதா பாலகிருஷ்ணன் நியமனம் ரிசர்வ் வங்கியின் முதல் தலைமை நிதி அலுவலராக சுதா பாலகிருஷ்ணன் நியமனம் பாகிஸ்தான் நாட்டின் இடைக்கால பிரதமராக நீதிபதி முன்னாள் நீதிபதி நசீர் உல் முல்க் நியமனம் பாகிஸ்தான் நாட்டின் இடைக்கால பிரதமராக முன்னாள் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி நசீர் உல் முல்க் நியமனம் இந்திய பத்திரிகையாளர் சங்க தலைவராக அமர் தேவலப்பள்ளி நியமனம் இந்திய பத்திரிகையாளர் சங்க தலைவராக அமர் தேவலப்பள்ளி நியமனம் முதலாவது உலக காற்று உச்சி மாநாடு நடைபெறவுள்ள இடம் ஜெர்மனி நாட்டின் அம்பர்க் நகரில் நடைபெறவுள்ளது முதலாவது உலக காற்று உச்சி மாநாடு நடைபெறவுள்ள இடம் ஜெர்மனி நாட்டின் அம்பர்க் நகர் சியட் நிறுவனம் வழங்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டின் சிறந்த சர்வதேச கிரிக்கெட் வீரருக்கான விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டவர் இந்திய அணியின் இந்திய அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி அவர்கள் சியட் நிறுவனம் வழங்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டின் சிறந்த சர்வதேச கிரிக்கெட் வீரருக்கான விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டவர் விராட் கோலி ஆசியாவின் பெரிய மெட்ரோ ரயில் சதுக்கம் சென்னையில் அமைகிறது ஆசியாவின் பெரிய மெட்ரோ ரயில் சதுக்கம் சென்னையில் அமைகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் வரணும் பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி வண